あそうなの寄ってきちゃうんですよあ間違えたあ間違えた私いっぺんに入っちゃったおおすしますスーパーワクワクさんがねああ実はねもう本当にエコスマイルさんを上回るぐらいのねああボケが効いてて、ね、素晴らしい生かしてもらうと非常によくできてます素晴らしいこの見ときますよスーパーワクワクさんもなかなかねああボケの磨き方が分かるようになってきたもん、ね、ああクイズ得意になってるんですねやっぱりね,、うん、いいねクイズはね別にどうでもいいんですけどもああ、うん、やっぱりスーパーワクワクさんねボケがやっぱりいいですね老人ボケってやつですかねああ素晴らしいですねなかなか素晴らしいああよくできてる老人,老人って言われるもん後期高齢者ってんですねいくつからですか後期高齢者はいくつあるのもう俺もそろそろ後期高齢者じゃないですかもう60だからもうじいさんだから75からが後期高齢者あ,あと15年前15年も生きるの大変ですねこっから、うん、まあそのうちぽっくりすると思って死に方考えといてね,ねってあそうですか、はいまあ、別に俺も生きてても何もすることないんで今日もね<笑>クイズ当たっていくだけはそろそろね。問題です。問題出したいと思います。はい、お願いします。今日はお腹が減る問題ですよ。お腹人参食べて頑張るしかないです。お腹減ったら。今日はお腹が減りますね。今日の問題はああラーメン。ラーメン。ラーメン。ラーメンつけ麺僕イケメン。合ってる？あそう、ね。喜んでる、ね。あ合ってるみたいな。なかなかいいボケですね。素晴らしいですね。誰もイケメンだなんて思ってないと思いますけど、ね、<笑>ラーメンイケメン僕つけ麺あ,あ,あつけ麺じゃないよ、ね、イケメンだっけすいません、えー、というわけで日本で最初に、はあ、水戸黄門あなんで知ってんのいや何でも知ってますよかくちゃんすけさんダメで知ってちゃうあ知ってちゃダメだ<笑>庶民の前に登場する200年前に日本人初として食べていたのが水戸黄門あ合ってるじゃないですか水戸光国公であらせる三代将軍副将軍、ね、合ってるですねまあしょうがない最初に正解出されちゃったんでもうだんだんやる気がなくなってきました<笑>水戸黄門ってど,どうやって食べたのかなえ、うん、水戸黄門中華街行って食べたんじゃないですかなんか持ってき誰か持ってきてくれたんじゃないですかペリーか誰かが、うん、ペリーと友達だからそうしたペリーと,、うん、リーと面白いですね、うん、さすがですねワクワクさんペリーと<笑><笑>パクッとかね<笑>パクッとかね<笑>問題ですさて、はあ、日本にはラーメンがいろんな種類がありますあさて何種類あると言われてるんですか350種類多すぎ,す、ね、多すぎますね。百五十種類だったら一年間通して食べれないですよ、ね。そうあもうちょっとあった方がいい。三百六十七。あ三百六十七ですね。あんま変わらないじゃないですか、ね。多いっつってんのなんで増えるの？<笑>なんかすごいボケですね。<笑>素晴らしい。なんで増えてんの今の方が。<笑>すごい増えた。多すぎるのにそれじゃあ困るっつって増やしてんだよね。そういう素晴らしいですね。そういうワクワクボケがね、もう光ってますけどね。うん、種類はなんと二百種類近くあると言われます、ね。あ、そんなにあるんですね。あ、これは僕最近あれです。あ、そうなんだっけ。こう、あ、えっ、ー、と、ね、静岡の国一沿いに、はいはい、あのー、なんですか、屋台のかん、え、なんだっけ、博多博多ラーメン屋さんができてるんです、ね。博多ラーメン。でそこはラーメンだけじゃなくだからラーメン4種類あるんですよ、うん、普通の博多のラーメンと、うん
、長浜みたいな、ね、豚骨の、あと辛いのと、黒いのと、ちゃんぽんと、あと、餃子もあるんだけど、豚足もあって。うどん食ってみたら、豚足ラーメン。もうめっちゃ柔らかいんです。僕割と硬いのでガリガリ食べるのも好きなんですけど、もうなんかこう圧力のガムかなんかでふわふわにしてくれて、これカリッカリに焼いて。お酢かけて食べるやつあ、そんな感じ、そんな感じ。だから、その、屋台、ね。屋台。屋台。あのー、何ね。あっちの博多の屋台好きの人は屋台の博多好きの人。いいかもしれない。昔さ、街中にさ静岡の、はいうん、めっちゃ美味しい長浜ラーメン屋さんって、えー、青葉通りに、えー、長浜ラーメンといえば買えたもんなんで、ね、夜中やって、うん、夜中ってしげちゃんラーメンじゃないですか屋台のね静岡で夜中って言えばしげちゃんラーメンですもうこの辺で言うと朝ラー朝ラーとかね朝ラーどな最近あれどこになったんですかタルタルはタル朝ラー朝ラーです11時に行くとね食えないですもんねいっぱいあるんですねタルちゃん人気出てきて、うん、もうこの,この辺のラーメンは本当、ま、イケメンがあったりとかねつけ麺があったりとかね朝ラーがあったりとかいろいろねラーメン文化がすごいですねあやい朝ラー始めましたさすがですさすがですねまあ便乗してますからね白醤油ラーメンラーメンで儲けようってことで、ね、ラーメンはじゃあ何系が人気でしょう家系あ俺はでもあれなんですよ。そこの山岡屋か。うん。あ,あ,あ,あ、俺なんかね、あそこ。山岡去年うん。24時間。っていうかそう、24時間もそうなんですけど、あそこ、熱いの出てくるんですよ。うんうんうんうん。俺、あれいつも感動するんですよね。こんだけよく熱いラーメン出せんなと思ってね。<笑>相当やってる可能性あるね。オーナーが熱いんだよね。えオーナーが熱いの。ああ。こっち熱いラーメンが出てくるんですか。ああ。ああ。全然面白くないけど、ね、大丈夫ですかあ好きなラーメンの総合トップ3好きなラーメン1位は 53.4% 醤油ラーメンー2位は 46.9% 味噌ラーメンーさて3位は豚骨長浜ラーメン違う塩ラーメン塩ラーメンこの3つでしょうね東洋水産あってんじゃない東洋水産の<笑>あの何々系とかっていうのなんでしょう。何々系。何々系。何々系。豊洲水,水産ってあれ S S K じゃなかったっけ。違います。そうハンガルモフーズ。ハンガルモフーズか。間違えた。間違えないでください。はいすみません。えそのそれが正解のつもりだった。えいい加減なこと言ってるだけです。<笑>問題です。<笑>さて、はあ、有名な一蘭というラーメンあります。はい。これは何系ラーメンでしょう。なんですかあれは豚骨ですもんね美味しくないっつって今潰れかかってるみたいですけど大丈夫ですかあれは一蘭高いよねそう高くてまずくてみたいな中国人しか食ってねえとか言ってましたよね一時ねえ日本人食わない言ったの一蘭っていうのは天然豚骨ラーメン多様化せずメニューを多様化せず一本に絞り込んでいるというそういうこだわりのラーメン屋さんですねはい以上焼いずにあるのな静岡にないですよね。そうだから俺なんでこの間朝早くなんかちょっと起きてちょっとあの街中で仕事した時にさもうあんまり腹減っててさもうしょうがないから吉野家で牛丼食うかと思ったらもう静二十四時間やってないんだよね静岡の。ほ、え、い、ー、で今言ってその向かい側にさ一蘭がさ二十四時間あったからさしょうがなく朝からラーメン腹減ってたからね。うん、もうだから二十四時間やってるところがだんだん少なくなってきてますね今お店も。問題です,題ですさて日本にはその地域ね、はあ、日本三大地ラーメンねどこの地域のラーメンなんとかラーメンなんとかラーメンってこう地名がついてるラーメンああ北方ラーメンわかってんじゃないですかもう一つもう一つ、はい、東京ラーメンあ札幌味噌ラーメンあ合ってるんですね、うん、あともう一個もう一個もう一個博多うまかっちゃん博多ラーメン、ね、あ博多ラーメンこの三つが三大でね三<笑>つつなんで長崎ちゃんぽんのかなはい<笑>問題ですさて一風堂は何系ラーメンでしょうか一風堂、はい、一風堂あもうあれ駅にいっぱいあるじゃないですか一風堂どこにも一風堂だらけじゃないですか、はい、何一風堂何系、はい、これは何系でしょう一風堂セフィア系合ってるじゃん一風堂はセピアに決まってますねあやっぱそうです、うん、合ってるんですね,ね
。セピア系です。セピア系の。ね。豚骨ラーメンです。はい、<笑>滑らかな豚骨スープに<笑>。酒田らしい歯切れの良い。細麺がよく合いますっていうのが一風堂だそうですいやタールもいつ細麺だよねタールもタールも細麺ね割とね博多系のまっすぐな麺って感じですねタールももっとめというわけでラーメン二郎は何系でしょうラーメン二郎どこにあるのラーメン二郎あれなんかそのボリュームたっぷりみたいなやつですかああそうだねなんかラーメン二郎毎日食うと病気になるって言いますけど本当ですか知らない食べてみてください言ったことないよな。病気になってみて言ってください。ラーメン二郎はこの辺ではないけど、うん、それ系のラーメン屋はあるよね。ぶっちゃラーメンじゃないですか。あ、そうそうそう。え、みたいななんか誰か来てたよバイトの子。問題です,、ね、です。まだやってるのかなバイト。問題です。さて問題です。ラーメン二郎の二郎の字はどういう字を書くでしょう。二。問題です。あって二です。次という字じゃありません。はい、ね。うん。さて。どこで生まれたでしょう。ラーメン次郎が。はい。南電関電。これ南電関電なの。違いますね。<笑>違う南電関電違う。あれじゃないですか。南電関電さ。俺はなんですけど。えっ、ー、と高円寺か。高円寺で仕事で打ち合わせしたときに。南電関電の社長がさ、復活して。ラーメンやってたんですよ。駅前で。ほいで行ってさ。暇だからって言ってさ、ずっと話してくれてさ。めっちゃ面白かったんですよ。えーこれでなんで潰れたんですかってから、お湯足したからとかっつってさ、なんかそれ本当に飲んでる、本当かいいかわかりませんけど、スープ薄めてたからとか言ってましたけどね。うん、スープ薄めたんでしょう、ね。ネタだとか言ってましたけど、本当か嘘かわかんないですけどね、面白かったですよ。うん、まあ、東京で生まれたらしいですね、ラーメン二郎、ね。東京なんだ。三田とかそういうとこですか三田うん。これじゃ慶応大学じゃん。慶応技術大学じゃないですか、今。そういう人たち向けに。ああ、作った問題です。さて、ラーメンで下痢になる場合、その理由は何でしょう油が多いあ、でも辛くても下痢になるんじゃないのどっちさすがですね。粗悪な油。ああ。うん。そういうのを使ってるところはラーメン食べると下痢になるそうです。気をつけてください。はいはい。ね。危ないです。酸化されちゃいます、体がね。はいはい、問題ですよろしいですかはい、どうぞ。北海道の四大ラーメンといえばつばめ合ってる。知らないよ俺。すみれすみれ。知らないよ俺。あとは。つばめって。おぼ。あ、近くです、ね。すみれだよね。すみれか。すみれ。どさんこどさんこ。どさんこ今もあるもんね。あ,あのすごいよねどさんこ。答えは札幌の味噌、函館の塩、旭川と釧路の醤油ラーメンが四大ラーメンと言われている。店のあれじゃない。店の名前だ。うん。さて。はあ問題です。あっさりラーメンとはどういう意味でしょう。あっさりラーメンの意味。はい。塩。あ、あれだね。だしを入れてない。あ、味付けしてない。あ、さすがですね。味付けしてない。<笑>合ってるじゃないですか。<笑>あのー。油分が少なくあ,分あっさり食べられるラーメンのことを言います味付けはしてあるんですねだからあっさりラーメンってどういう意味かじゃなくて、はあ、あっさり食べれるからあっさりあ,あ、うん、ベトコンラーメンじゃないですかベトコンあんまり考えないでください藤枝に名店あるじゃんベトコンラーメンよしみさんってねえベトコンラーメンあれなんでか知ってますねベトコンラーメンの意味ベトナム人ですあそういうことなんですねさすがですね国際的なラーメンってことですねでもベトナムフォーでしょフォーラーメンなんか食わないでしょベトナム。ベトナムの発祥の地ってどこだか知ってます。わかんない。なんでその、あ、この人朝ラー食ってる人ですから、あれなんかね、こんだけでかい体してんのに。朝ラーうる、ね、あ、ラーメンうるさいですね。うるさくはないですよ。問題です。それで、問題だ。問題になっちゃう。さて、こってり系とはどういう意味でしょう。背脂たっぷり。あ、あってるじゃないですか。口にした時に感じる重み。あ、背脂ね。なんかすげえこう背脂たっぷりみたいなのあるもんねこう言っちゃっとぶっこぶ、ね、骨の骨の髄の部分コラーゲンとかねだけど骨の髄はさ昔はさ僕らさ牛骨の叩いてさスープ取ったりとかしたけどあ狂牛病になってからねあれ使っちゃダメってことになったもんだから豚骨のと骨髄ってね今ね食べれないよねでイタリアにこうオッソブッコっつってねあのトマトソースで煮込みがあるんですよスネ肉の煮込みっていうのがあれをこうバーンって切って骨まで
、うん、で和銀のグツグツ骨ごとにグツグツだからね今やれないんだよねおそぶっこってねもったいないねまで愛してあ輪切りの私で思い出しましたけどこの間千葉行ってきましたけど、はい、あそこ輪切りの私じゃないですか,だか,昔だから千葉島国だからさあんなとこ誰も行かなかったってことだよねコメント入っておりますなんかエチゴ成果あこれ先言いました問題ですさて徳島ラーメンは何系でしょうなんだっけ金ちゃんヌードル<笑>あそうだねそうですよ金ちゃんちといえば金ちゃんといえば、仮想大将。金ちゃんといえば、コント五十五。あ、さすが。次郎さん。あ、ラーメン次郎に、あ、つながったラーメン次郎に。さすが。金ちゃんラーメンだ。さすがですね。さすが、ちょっとぶん、つながってきましたね、文脈が。なかなかね、スーパーワクワクさんの僕が。スーパーワクワクさんも自分のところでそれを発揮しない。<笑>なかなかね、いい番組になってきて今日はなかなかいい番組になってきましたね素晴らしいあだんだん咲いてきました、ね、さて徳島ラーメンっていうのはああまあ白濁系スープのラーメンがルーツとされてるそうです、うん、鶏ガラとか野菜マイルドな黄色系あっさりテイストの白系3系統のスープに分かれてるそうですなかなか難しいね、はいはいはいうん、問題ですさてラーメンラーメンって言いますけれどもーラーメンは何料理でしょうラーメン何料理何料理何料理ラーメン料理<笑>全然ひねってもいないじゃないですかはい滑りました<笑>中華料理あってるじゃないですかそうですラーメンはね日本料理ですあ,あ違った中華料理です,中華料理です、ね、あラーメンはラーメン料理です<笑>というわけで結論から言うとラーメンは中華人シェフによって日本,人日本で生み出された料理なんでラーメン料理は中国人料理で日本料理です日本独自の、えー、麺料理として作られたため純粋な中華料理はないのでこれは中華料理風の中華,中華風の料理つまり日本料理ですね全然わけがわかんない答えになってしまいますけどだけど今ラーメンはねラーメンは一応ですね乾水を使って打ったのがラーメンって定義になってるんで、ラーメン、だからね、で、それで、あれなんですよ。モンゴルとかでしょ中国とか向こうさ、地下水がアルカリだから、だから、細、俺、俺、俺だし、俺しか言ってないけどさ、アルカリで、中のさ、タンパク質細かくなってるから、多分こう、粒がちっちゃくなるんだよね、タンパク質の。そうすると食感が良くなるわけだよね。日本みたいにさ、こんな、普通の水しか出てこないと、分子細かくできないから、からうどんでもそばでもさ、ぶっちぶちこう切れちゃうんじゃないかなと思ってるんですよ。だから多分食感はね、その、乾水くんのアルカリのせいだと俺は勝手に思問題です。さて、こってりラーメンとかっていう、こってり、これは方言でしょうか何でしょうかあ、こってりが何語か。はい。何語ですか、こってりは。どこの言葉でしょうわかりました。こってり語。言ってるでいいじゃん。あ合ってるじゃないですか。<笑>よかった。コッテリーは<笑>あのー、コッテリ語です。あねワクワクさん正解。コッテリーコッテリーコッテリ語です。さてコッテリーの方で反対語とかあるんですか。あっさりですか。あのコッテリーに似た言葉でごっさりっていう言葉。ごっさり。そんなのがあるか。<笑>これはごっそりじゃなくて。これはみんなね知らないと思うんですけど。知らないこと。北海道弁講座の中に出てきます、ね、ごっそりいっぱいとかねたくさんとか大量に大量にって<笑>大量にこってりの方は濃厚なとかってごっちゃりとかっていうごっちゃり、うん、これはね北海道弁だそうですねごっつうまい、ね、俺行ったことないんで分かんないですよ、ね、問題です、ね、さて、はあ、天下一ラーメンってあるじゃないですかね天下一,一品天下一品懐かしいですよ、うん、どっかにありましたね天下一品のあっさりはどんな味でしょうっていうかさ浜松のうまいラーメンあったんだよね俺さ日本静岡何にもラーメンうまいとこなくて浜松仕事行った時もう何年前30年ぐらい前ですけど浜松のがね俺ラーメン美味しかったよねすごかった天下一品のあっさりは何と言っても醤油何と言っても塩何と言ってもドラムボドラムボールはい、ドラゴンボールです。合ってる。なんと言っても。なんで分かっちゃうんですよ。鶏ガラや野菜などを煮込んで作ったドラゴンボールスープですね。そうです。こちらが有名。ね、天
って書いてありますよ、うん、一口で言うと深いコクが感じられますあ,あっさりしてるのにあっさりしてますよくわかりませんコクがあるのにあっさりしてるすごいですさてラーメンとは日本と中国どちらの国のものでしょうか日本さっき言ってましたよね日本で作ったとか言ってラーメンは日本と中国、えー、日本独自の呼び方であるもんで国内でアレンジが加,われ加えられて生まれた日本食なんで日本のものなんですがルーツをたどれば中国の麺料理に行き着くということでまあどっちでもいいんでしょうね。うん、さて、はい、です中華麺とラーメンの違いは何でしょう中華麺とラーメンの違い関水が入ってるか入ってない。明確な区別はありません。<笑><笑>ね、ないもんね。わかんね、はい。ないならわかんないですよ。こっちだってね。明治初期には南京そばと呼ばれていました。ね。で、明治中期になると、はあ、なんて呼ばれてたでしょう。北京そば。上海そば。品そば。近いじゃないですか、ね。またはラオメンと呼んでました。ラオメン。あ、ラオメン、ね。ラオメン。あ、ラオメン。ラオメン。なかなか、ね。パロイ。パロイ。うん、そういうことです。さて、先ほどの天下一品。はあ、これは1971年にどこで生まれたラーメンでしょう。中国。何の中華街。あ、すごいね。正解です。あ。京都で生まれたラーメンです。全然京都じゃない、ね。一軒の屋台から。あ、なんかそこに京都ラーメンあるじゃないですか。ああ、そうそう。うまくないよね、あれね。いや、私。さて、天下一ラーメンは全国,の人だから、ね、全国に何店舗あるでしょう。え。全国に天下一ラーメン何店舗ある。天下一。これね。百五十軒。もうチェーン店になっちゃってます。百五十軒。ブブ。実はこの辺にはあまりお見かけしないんですけれども、二千十八年現在だと全国で二百四十二店舗もあるそうです。すごい。京都発祥のラーメンなので京都方面に行ったら食べてみてください。餃子の王将だって京都じゃないですか。あれ王将じゃない。京都。問題です。さて問題です。京都に本社あるでしょ餃子の王将。今度ラーメンもラーメンはね実はね世界的なものになってきちゃいましたね。ラーメンが有名。三千円。ラーメンが有名な国はどこでしょうか。ラーメンが有名な国。アメリカ合衆国。これ何を聞きたいかっていうとあああのどこの国が一番食べられてるかあラーメンをラーメン日本あ実はね1位から4位日本が入ってないんですよさて1位はどこでしょうどんだけ食ってんのベトナムあの正解を言うと人口が多い国ですねインドいやインドは4位です、ね、あ 67.3 億食さて一位はどこでしょう,う。ソビエト連邦。ソビエト連邦は人口いません、ね。ああ、そうですか。うん、ないんですよ。ソビエト連邦。一位は中国香港、四百六十三点五億食。ラーメン食ってるんですか。はい、ラーメン。どこのラーメン食ってるんですか。高楽園かなんかのラーメンでも食ってるんですか。高楽園でしょうかね。で、二位はインドネシアやっぱり人口多いんでね。これ百二十六点四億食。で、三位はなんとベトナム。三七十。さっき言ったじゃんかベトナム。言いましたねああ、うん、近かったですね近かったですねああいいとこ行ってますねさてラーメン屋が多い国はどこでしょうラーメン屋が多い国、はい、日本ラーメン屋すぐ,すぐ潰れちゃうじゃないできてはすぐ潰れっつってねえどこですか現在ね世界でラーメン店が多い国1位はなんとアメリカあやっぱアメリカ305店舗えー、そんなもんか<笑>嘘だろこれ三百五店舗ってなんか東京にある数のような気がするんだけどね。ねこれこの問題インチキなんで飛ばします。いや三百五店舗ぐらいだったら静岡県でも勝ち勝だよねなんかね。普通にありますよね。ねうん、さてああ問題です。はい。問題です。つけ麺とラーメンの違いは何でしょう。つけるかつ中に入ってるか。俺つけ麺食わないからわかんないよね。つけ麺うまいですか。嫌い。あ嫌いなそう。ほらラーメン通でもつけ麺嫌いって言ってんだから。そうですね。つけ麺はラーメンじゃありませんとか言ってる
一口ずつスープに麺をつけて食べるのが麺料理つけ麺ですねはいなんかラーメンってイメージじゃないもんつけ麺だとねなんかねそば食ってるみたいな感じでさ問題ですさ酸っぱくない知らなくてもないから分かんない酸っぱいの食べてあダメだと思ってたあはい問題です、はい、ラーメンの欠点は何でしょうかラーメンの欠点ラーメンに足りない栄養種類があ足りない栄養があるんですかラーメンに、うん、あるんですカロリー満点<笑>何が足りないんだあビタミンだビタミン野菜が少ねえから人参カロチンでもさ栄養が足りない部分をさ、うん、補ってそういうラーメン作れば何でもいいじゃんねああそうですねだからこの問題もインチキですねうんなのでう却下終わり<笑>ちょうど時間となりました,ましたどうも今日もご苦労様でしたクイズ当たっていくだけの今日の時間はラーメンのいい加減な問題でしたよかったですよ今度五十分後で二郎さんとか出てくれてよかったですよ、ね、今日もスーパーワンワンさんのボケが冴えてましたね今後も今後もボケを期待したい